沈微言，我们离婚吧。按照协议，今天是我们婚约的最后一天。你倒是记得清楚。离婚协议我已经签好了，没问题的话，签个字吧。什么都不要，我沈微言还不至于连点离婚补偿都给不起。明天我会让律师重新起草一份协议，七年，给你三个亿。既然要离，就离得干净一些，签字吧。别后悔就行。手术怎么样？手术马上结束。安医生不愧是全球心外手术专家，今天真的是起死回生。可别拿我开玩笑了，累死了。苏怀熙，你怎么在这儿？病人是安医生救回来的，他怎么不能在这儿？哎，放开他！苏怀熙，你是不是想在月月的手术中动手脚？整整八个小时，安医生不吃不喝，才把病人从死亡线上拉回来。你竟然怀疑他害人，真是不知好歹！我叫你放开他。刘峰，你先走吧。可他，你怎么会是全球首席心外专家安医生？你又想耍什么花招？沈总，这手术……手术怎么了？成功了！这手术成功了！多亏了安医生，这种情况也就是他才能让病人起死回生啊！真是。高叶小姐，还有件事情要告诉你。你在手术过程中出现了大出血，为了帮你保命，我们做了紧急处理。只不过，你以后再也不能生育了。不能生育？苏怀熙，是你搞的鬼是不是？和我没关系。当时情况紧急，我们只能这么处理。这属于病人的隐私，我们医院不会泄露出去的。苏怀熙，你这个贱人！苏怀熙，你要干什么？严哥哥，你来了。月月，没伤到你。我没事，只不过我刚刚想问苏姐姐，是不是那起车祸之后才开始觉得晕，没想到让你生性。苏姐姐，求你原谅我吧。高月，你还要怎么样？苏怀熙，一个杀人犯的女儿，现在居然成了救死扶伤的医生。真是可笑！放开他，不然我就叫保安了。怎么喜欢他？可你知不知道他已经被我用了七年了？他的左腰上有一个心形的胎记，他的胸口还有一个……沈文言，要不是我，你现在就该为他准备葬礼了。都给我滚！下手可真狠啊！我去找他算账去。我欠他的。好啊，你个死丫头，我可算是找到你了。没事吧？你是谁？敢在医院闹事？我是谁？我是他老子。走，我去沈家解释清楚，说娘复婚。我不去。由不得你，叔叔。冷静，这里是医院。你不去，那就去沈家把那三个亿的离婚协议签了。我已经把沈文言得罪了，一分钱都别想从他那拿到。我也是为你好呀、啊，听爸的话，把那三个亿给我拿回来。从你为了小三把我送进沈家的那一天，我爸就已经死了。你个白眼狼！啊、放手！你苏怀熙，等苏家破产了，我跳楼也得，我要带着你。对不起，让你看笑话了。走吧，还有病人在等你。如果高月只靠你一个人，那就算了。但是现在已经牵连到我们整个医院，如果你再不向他道歉，我们整个医院就要赔着你和西北风了。手术过程合法合规，我
我为什么要为救了他的命而道歉？今天我把话放这儿，如果三天之内他再不撤销对我们院的投诉，你们心外科全给我滚蛋！安医生要我去复诊吗？你要怎样才能撤销投诉？哎呀，你不提我都快忘了呢。要不？你来沈家给我当三天保姆，表现好了，我就考虑考虑撤销投诉。嗯、这些衣服可都是高定，一定要用手洗，可千万别弄坏了。知道了。喂，严哥哥，你忙完了？今天淮西姐姐也在家呢，好，好，好，我知道了。苏淮西，严哥哥说了要喝你煲的汤，衣服放那儿吧，还不快去做。哼。哎，姐姐，你坐下来和我们一起吃吧。我让王妈也准备了你的饭，不用了，我。姐姐，你先吃吧。我要是没记错的话，安医生今天是来求人的吧？严哥哥，姐姐肯定是记挂着投诉的事儿，胃口不好。没事儿，我明天就去把投诉撤掉。要不把它吃了，要不从这儿滚出去。吐了！你说他会不会是？真是祸害一千年！要不是当初车祸，他妈死的时候就让他逃过一劫，怎么会让这个小贱蹄子蹦跶的这么欢？不是说好不提这事儿了吗？现在我们该怎么办啊？你别管了，剩下的交给我吧。好。我知道，白姐，她果真去做产检了。小贱人，竟然敢占着我女儿的位置不放，把她孕检报告换掉就动手。是。你要做什么？你惹了不该惹的人。你这出钱让我来解决你，我可以给你钱，我可以给给你给你双倍，你要多少？你要多少？你开价，我我求求你放过我。钱给我可以，但放过你不行。啊<笑><笑><笑>真不让人省心，是你救我。电话。啊，我看到了。喂，好，我知道了。月月。林峰，林峰和我只是同事。这跟我有什么关系？没有，只是想谢谢你。早知道是你，我就不会多管闲事。还有，你应该感谢高玉，他已经把投诉撤销了。撤销了？他怎么可能无缘无故的撤销投诉？我真的误会他了。安医生，这是你的孕检报告。啊、哦，谢谢。安医生，啊，可算找到你了。怎么了？那个高月突然休克住院了，你是他的主治医师，快去看一眼。泡冰水
你对自己真够狠啊！只要严哥哥愿意相信，是你搞的鬼，泡冰水又怎样？苏姐姐，我知道错了，我马上就会撤销投诉的，你就原谅我好不好？沈文言又不在，你演给谁看啊？那你知道我为什么要支开他吗？我不感兴趣。因为要你死的人是我。你想杀我，我知道，但真的听你说出来，我还是有些意外。你不是恨我吗？给你个机会杀了我，来呀！我是恨你不假，但是该杀你的人不是我。都拍到了吧？这段视频不上热搜，不要停。苏焕熙，这次我要让你身败名裂。叫你出来是陪我借酒消愁的，不是让你抢我酒喝的。一个晕，晕车的人，一会儿别吐我车上。<笑>好啊，你凌风。就知道心疼你的车，你好，再给我来一杯金汤力。别喝了，我一定。你说，我的存在是不是上帝开的玩笑？你好，给我再来一杯酒。月月给我安排的这个活不错呀。哎，喏，他们点酒了没？明白，这就给你安排。我叫你抢我酒喝，酒量那么差，喝大了吧？啊，嗯。听说今晚会给我们肉吃。不是我们，是我。来让一下，让一下。哎呦我去！我哥让你让一下，听不见吗？什么人都敢拦。沈总，总，敢拦我大哥？滚！哎呀！哎呀！才离婚就出来花天酒地，怎么？是我满足不了你？安在眼，好热。这可是你求我的，别着急，慢慢来。沈文言，你怎么在这儿？你你在酒里下药了？苏焕熙，昨天晚上明明是你把我扑倒了，你离婚离的脑子都没了。你，都快十一点了，安医生不用上班吗？还是说想再来一次？下流！楼下的花圈，你看见没有？换着来弄事了。嘘，你知道他闹的是谁吗？安医生。安医生，有快递。安医生，马上来我办公室一趟。啊，这才是你的孕检报告。嗯
速还息！我让你是去道歉的，不是让你去杀人的。你自己看看你做了些什么！高月，你又想干什么？事到如今，姐姐还想装作什么都不知道吗？还是说你想骗过大家，草草了事？是我高月是不聪明，可这不代表就活该被你一直欺负。严哥哥，苏小姐，不，安医生，当真觉得你能瞒得过我？姐姐，别杀我，求你了。我恨你，我杀了你！啊、不要，姐姐，这是假的，这段视频被处理过了。没想到到了这个时候，你还在狡辩。你敢说你没有趁我不在的时候故意为难他，没有在手术室动手脚导致他休克，没有想要杀了他吗？要不是月月留心眼儿，你就真的得逞了。苏怀熙，你可真恶毒！要不是月月留心眼儿。你就真的得逞了，苏怀心，你可真恶毒！没想到堂堂神族，为了爱情也芒心瞎了，区区一段假视频就能让你大动干戈。我眼瞎了？难道所有人都眼瞎了吗？如果你执意要相信这段视频，我也没办法，但我绝对不会为我没有做过的事情而道歉。那就法庭上见吧。呃，别呀，沈总，千万别把这事扔到法庭上去，咱们私了，私了，好不好呀、啊？我已经给过你机会了，还不赶紧向高小姐道歉，想让大家陪你喝西北风吗？安医生，苏怀熙，沈威严，在你眼里，我就是这样恶毒的人吗？严哥哥。我刚才有点头晕，你别走，严哥哥，我真的很难受。你们两个送高小姐回家。是。不要，严哥哥。阿医生，你知不知道怀孕了？为了孩子，你也要撑住啊！阿医生，阿医生。妈妈，我们的车在哪？妈妈，我们的车在哪儿？嗯。高月，高月，我们特别喜欢你，这是送你的小礼物。谢谢。苏，安医生，都六年了，你就不能放过我吗？安医生，他就是害了我们月姐，那个无良医生啊，他就是安医生啊，就是安医生、啊，怎么能这样啊？冤有头，债有主，安医生，你有什么事冲我来，别伤及无辜。月姐，放心，交给我们，交给我们。又来了！啊！不要走啊！不要走，跑开！站住！哼！淼淼，来。喂，妙妙在你那吗？哦，你人呢？接到他就好。我这出了点状况，你们先去吃饭。是不是需要我？不管他林叔叔，我们去吃饭吧。好，走。喂，林主任，急诊这边有一个病人情况危急，需要您尽快手术。我知道了，这就过来。不靠谱，二人组，你快去吧！要不是遇到了十分危急的情况，他们不会叫你回去的。这样吧，嗯、呃，你在这儿呢，大概等二十分钟，一会儿这辆车会来接你回家，好不好？好，乖，拜拜，拜拜。没想到林叔叔，你老妈还不靠谱。
司机叔叔，我们能先去吃饭吗？谁家小女孩啊？上错车了吧？没错啊，你瞧我的肚子，都康义你们迟到了。这小女孩怎么这么眼熟？像谁？哇，好帅呀！沈总，现在怎么办啊？现在应该去吃饭，是不是，帅叔叔？给餐厅打电话，就说我们二十分钟到。那高小姐，开车。哎，等等，郑姐。大哥，我证件丢了，你就通融通融，让我进去吧。你已经是今天十九个冒充工作人员的粉丝了。我已经说过，没有工作证，谁都不能进。高小姐，阴魂不散，这个丑东西和你还挺配的，送你。感谢总导演的致辞，接下来就让我们有请资方代表、华东影视总裁安迪上台致辞。怎么回事？怎么回事？哎、<笑>这位女士，您是不是走错地方了？高小姐这话就没有道理了，看人可不能只看表象。就像我们华东影业投资东链的时候，虽然看不上高小姐的为人，但女银号依然是你。作为资方，我相信高月小姐一定会为大家带来新的辉煌。<笑>苏慧仙，你想干什么？别着急，这才只是开始。华西，淼淼不见了。你说什么？你说什么？都怪我！医院突然打电话叫我回去，淼淼说她可以自己回家，我不放心就让司机去接她。司机现在都没有接到。你去查附近的监控，我现在就回来。哟，大投资人这么着急走，不会是担心宝贝女儿出事儿吧？高月，你少在这里阴阳怪气，这件事最好跟你没关系。啊，还要吗？谢谢帅叔叔，苗苗已经吃饱了。那，叔叔给你家里人打个电话报个平安，然后再把你送回家，好不好？可是妈妈跟我说过，不可以随便把他的电话给别人。苗苗妈妈说的对，那苗苗家里还有没有其他人啊？苗苗没有其他人，只有超人妈妈。你认识超人啊？那我可以知道超人的名字吗？安迪，帅叔叔，我要有你这样的爸爸就太好了。先别报警，我担心苗苗。报什么警？你怎么啦？苏苗苗，有没有受伤？好不好啊？有没有碰到坏人啊？你看我好着呢呀。行。快去洗澡睡觉，明天还要去幼儿园呢。遵命。高若怎么会知道淼淼是我女儿呢？确认过了吗？我们的手续合规吗？这之前是合规的，可可有人不让我们家孩子上学是吗？那真是太可惜了。淼淼这么优秀的孩子，和我们幼儿园没有缘分了。还愣着干嘛？请苏小姐滚吧！在一个星期前，凡是收购了新阳国际幼儿园的全部股份。现在这里我说了算。高小姐，你有什么疑问吗？就凭你？合同呢？文件呢？张嘴就胡说！不要脸！还有复印件，高小姐要看吗？苏淼淼，你这第一天上学就和同学打架，是不是不对？我打他们有错，可是他们欺负同学也有错。还犟嘴，这节课你就站在外面，以后不许和同学打架。你来干什么？你是为了我而打架的，我不能让你一个人罚站。
，有义气。你叫什么名字？我叫准念安。哼，我。苏总，你看要不要给淼淼同学安排一个单独放学通道？不用了，这样只会让别的同学孤立他，正常安排就好。狗腿子！妈妈，这是我的新朋友沈念安。妈妈。啊妈妈，你好想你。在说什么？这是我妈妈。念安是不是认错人了？念安，你的妈妈在那儿。这是你和沈文言的孩子。这是你和沈文言的孩子。对啊。怎么，我不能有孩子吗？可你明明现在科技这么发达。想要个孩子不是轻而易举，你用尽手段不想让我嫁进沈家，我偏不如你愿。啊！妈、啊、了！啊啊！念安，别动！走，念安，妈妈带你回家。哎、怎么回事？念安对这首歌有些应激反应，为了避免这种情况，我们已经把这首歌从歌单里删除了。删了？是高小姐后来又让我们加的。不管科技多发达，这都不可能是他的孩子。我以后不想在这听到这首歌。是，苏总。一定是我眼花了，怀西他怎么可能还在教？人还没找到吗？从目前情况看是的，不过我们还没找过南州的几个国家。也许苏小姐现在正好在南州。行，我知道了，去吧。是。哎，把死人也查一遍，我就不信了，这么大个人还能人间蒸发了。严哥哥，你今天来接念安，怎么没跟我说一声？念安今天过得怎么样？爸爸，我今天在学校看到妈妈了。小笨蛋，你不是每天都能看见妈妈吗？我真的看见妈妈了。哎，对了，严哥哥，我们晚上吃什么呀？你不减肥了？也是，为了新电影。可以再瘦点，我们走吧。严哥哥，下周末爷爷大寿，我给你和念安订的礼服做好了。最近拍戏太忙了，辛苦您自己去取一趟。嗯，好，知道了。谁让你睡这儿了？严哥哥，月月好想你啊！你的房间在楼下。可是月月怕黑，你不是知道的吗？六月，狗头不局一样，不让我见识。这个好看还是刚才那个好看？都不好看，凭什么你的是定制的，我就没有、嗯？妈妈，你怎么在这里？沈念安，就算我们是好朋友，她也只能是我妈妈。念安，念安，你爱这个？怎么会啊？刚刚真的不是你。帅叔叔，你怎么来啦？他是我爸爸，他为什么不能在这？他是你爸爸，嗯，那你能不能让他也当我爸爸？我就允许你叫我妈妈，妈妈。哎，你们俩刚刚有没有看到一个？没有。啊啊！念安，你怎么哭了？我肚子好痛啊！哎呀，不会是急性阑尾炎吧？我妈妈说，这种病可是一分钟都不能拖。帅叔叔，你快带他去医院吧。帅。
帅叔叔，你快带他去医院吧。我、哦、嗯，好、哦。呀！妈妈在和一个人玩捉迷藏，你们帮我赢了这局好不好？作为奖励，如果你帮我赢了这局，就带你们两个出去玩。左喵喵，蓝总，明天和沈氏集团的签约，你要亲自去吗？蓝氏虽然没成立几年，但是在行业内已经有口碑。之前育才国际幼儿园的案子，我们有过合作。这次来的是蓝氏的大股东兼执行董事兰溪。沈氏集团，沈文言。十点零一，沈总还真是会卡点啊！十点零一，沈总还真是会卡点啊！司华熙，怎么是你？怎么不能是我？来了就开始吧，合作愉快。我们要不要到楼下咖啡厅坐坐？合同上还有些细节还没有处理好。合同让你助理完善，再发给我就可以了。华西，我们可以坐下来聊聊吗？不怕我再耍什么下三滥的手段吗？谢谢沈总请我吃饭，请问还有别的事吗？你什么时候回来的？和工作无关的事，我是不是可以不用回答？哎，我和高月没有结婚。那我回来的正是时候。爷爷不是说了？他要在寿宴上宣布你的婚讯吗？敢和我抢男人的，你是第一个。嗯、妈妈来晚了，不过这才符合老妈的人设。淼淼也在这里上学吗？对啊，我们是同班同学。淼淼的超人迟到了，要不要让老师给他打个电话？嗯，千万别打，千万别打。喂，老师不好意思啊，那个我堵在路上了，你让淼淼在门口等我。那我让交通部给你调调信号灯。爷爷，你怎么突然给我打电话啊？下周末有没有时间呀？您亲自通知我，怎么会没有时间呢？你这丫头，我还叫了你父母一起，千万别迟到拜拜。绝对不迟到。还有一分钟，千万不能迟到来的早不如来的巧啊！今日还有一喜事，我孙子温言和孙媳妇怀希下个月就要复婚了。<笑>苏怀希，你好手段啊！六爷竟然想通过沈世顺重回沈家，不是谁都把沈太太的位置当做宝，这件事。我会跟沈文言说清楚，当面一套，背后一套，你装给谁看呢？到了沈世顺面前，还不是和哈巴狗一样？有没有一种可能，现在的我已经看不上沈家了？妈，你不是说严哥哥要和我结婚的吗？我怎么知道啊？不都说好了的吗？要我说呀。都怪苏怀熙这个小贱人，从中作梗，坏我们的好事。还不是你不靠谱，害得我白高兴一场。嘿，怎么？
怎么叫我不靠谱啊？要不是我，他早抱着孩子嫁进沈家了。来，嗯，把这个放在苏怀熙的酒杯里。这是什么呀？强力泻药。你就等着他出丑吧，师叔，我们家淮西不懂事，这一次能再嫁进沈家，今后您多多担待。<笑>客气了。有娘生没娘养的贱，他也配？夫家能培养出淮西这样的好孩子，倒是让我这臭小子捡了便宜了。<笑>温言年纪轻轻，叱咤商场。是不可多得的栋梁之才，呃，以后苏家的生意还要多仰仗您呐。我不会和他复婚。我年纪大了，耳朵背了。我不会和苏怀熙复婚的。我要娶的人是……你非得在这寿宴上把我气死不可吗？啊！这什么味道啊！你自己的心要动。娘，我那还有多的衣服。哎呀，听说东炼一官宣女主，高月的身价就翻了几倍。那是，知名导演可不是闹着玩的。我要四千万，不多吧？四千万，你怎么不去抢啊？四千万，你怎么不去抢啊？怎么不想给？那正好沈威严在这儿，要不我去和他说说，当年你是怎么害死他父母？放屁！那明明只是意外。三千万，不能再多了。<笑>你打发叫花子呢？白玲玲，你可别忘了。当初要不是你趁机让高月爬上沈薇言的床，他能有今天？你早知道你那么贪得无厌，打死我也不会放你身。谁？谁在哪儿？谁啊？哎！谢谢。发生什么事了？还不是因为要跟你复婚，我会自己跟爷爷说的。是我不想跟你复婚，我只是想着月月的身体可能不太好，真的不是要针对你。脸都让你打完了，现在说这些已经晚了。严哥哥，嗯。求你了，别打了，别打了，好不好？爷爷连我一起罚了吧，是我不想跟他复婚的。爷爷连我一起罚了吧，是我不想跟他复婚的。白七，你也来添乱。今日你家法罚你，知道为何？怪我，不该当众顶撞你。糊涂，你一意孤行。不应该让这个女人嫁进沈家，严哥哥，你别坚持了，爷爷不会认可我的。月可以不要钱，可以不嫁进沈家，可以不当明星，只要只要苏姐姐能好好对念安，我愿意给苏姐姐当牛做马。老小姐有句话说的对。只要我存在一天，就不让这个女人进沈家的门。哎，月月，月月，月月，就让她在这儿跪着。白希，你去瞧瞧。高小姐这些年一直为情所困，再加上她的身子骨很弱，再加上体弱多病。恐怕，恐怕什么？恐怕撑不了几年了。你是西医，把起脉来头头是道。呃，略懂。那你真求如何？
根治济南，但是把他唤醒倒是可以一试。把我的银针拿来。月月，月月，你身体怎么样？严哥哥，我……高小姐，醒了就请回吧。多谢叶关照。爷爷，高小姐的病在心里。作为医生，我无能为力。但作为您的前孙媳妇，只要不让我和沈文言复婚，高小姐的病就不会因为我而变得更加严重。您好好考虑一下吧。我先走了。慢着，你今天晚上就住在这儿。住这儿。看来今天只能住这儿了。啊！看你平时就是虐待下属，不然他们也不会下手这么狠。你也没比他们好到哪儿去啊！啊！我估计过了今晚，爷爷就不会再提我们复婚的事了。你也可以如愿娶那个高小姐了。我估计过了今晚，爷爷就不会再提让我们复婚的事了。你也可以如愿娶那个高小姐了。对不起，伤口不能碰水，很快就能好了。优待病号，你睡床吧，你晚上凑合凑合就过去了。离我远点儿，我不能保证我能忍得住。沈文言，你还不如彻底当个坏人。爷爷，哦，想好了，真的不打算复婚了。我可不想让沈文言恨您，觉得我们联手起来非要拆散他们。你这还是为我好喽。<笑>那当然了，就算我不嫁进沈家，也会经常来看您的。哎，只是成全你淼淼，不能认祖归宗喽。爷爷，谢谢你。哎，一家人不说两家话，谢谢干啥？要不是你当年出手相助，我现在还是孤身一人。要不是你当年出手相助，我现在还是孤身一人。孩子，我的孩子。华西，你醒了。孩子怎么样？孩子没事，是这位老人救了你。爷爷，爷爷，你为什么在这儿？是不是沈文言？他要你来劝我。放心，文言那个傻小子，他不知道。你安心休养，过几天我安排你出国养胎。他们真是这么说的，我就躲在门后，听得真真切切。嗯、你说，沈世顺要是知道宋淼淼是沈文言的女儿，会不会？不会。这么多年，沈世顺既然没有提起过，也就不打算把这件事告诉沈文言的。但愿如此，怪不得当年我们怎么都找不到他，原来是被沈世顺给藏起来了。不过也好。他这也算间接帮了咱们。如果没有他，不对，他会不会知道所有的事情？你昨天晚上干嘛去了？拯救地球去了。拯救成功了没有？目前看来，好像是成功了。<笑>今天晚上有空吗？要不要出来吃饭？没空，有别的事吗？不是私事儿，是有一个项目想要跟你合作。不能电话说吗？好吧，你把时间地址发我，我会赴约。要为了哪个帅叔叔抛弃我呀？你说什么呢？我才不会抛弃你呢
，反正昨天晚上没有人回家。听说苗苗想吃冰淇淋啊？哪有冰淇淋？妈妈待会儿就带你去买，再把你送到林峰叔叔那儿，好不好？哼，还说没有抛弃我，我要向林峰叔叔举报你！哼，苗、啊、苗。哎，那个就是沈氏集团的总裁沈问言，好帅哦！再帅你也没机会了。大明星高月，你知不知道？嗯，听说他俩孩子都有了。你好，请问沈问言、沈先生定的座位是？苏小姐是吗？这边请。换人了，这人之前从来没见过。好了，我说了，等爸爸回来一起吃。我现在去玩玩具，等爸爸回来再吃。喂，冯秘书，没有打扰到你加班吧？高小姐，我没有在加班啊。是吗？我还以为你和温阳两个人加班，刚想给你们送点吃的过去。不用麻烦了，沈总今天跟蓝氏集团有约，应该已经吃过了。<笑>瞧我这脑子。我给继承明天了，好，那先不打扰你了。蓝氏，总感觉在哪听。沈氏集团总裁沈文言深夜密会神秘女子，高月地位不保。高月新电影上映期间，竟然后宫起火。又是你，严哥哥。你的伤好点没？我来帮你换药吧。哎，不用了，你早点休息吧。还有什么事儿吗？严哥哥，我想跟爷爷道歉。爷爷是你唯一的亲人了，我不想因为我影响你们的关系。你干嘛这么看着我？我脸上有东西吗？月月。委屈你了，我没事，严哥哥，只要你开心，我就开心，我来帮你换药，好不好？嗯。高小姐，苏怀希来了，孩子呢？没有带着，把他给我拖住了，我一会儿就到。喂，严哥哥。你今天晚上有事吗？怎么了？我之前不是说想跟爷爷道歉吗？我已经买好了新鲜的水果，想着如果你今晚没事的话，好，我现在就派司机过去接你。好，那一会儿见，严哥哥。爷爷，上次的事是我不对，你就原谅我吧。呃，怀西，咱们下棋去。爷爷，我可早就想好怎么破您的局了。<笑>先别吹牛，到时候别毁棋啊！这次绝对不会。你儿子欠我那一百万，什么时候还啊？只有一百万，给您看看。欠一百万，还一百万，你当我是慈善家了是吧？可我们已经把房子都卖了，还要还多少钱呢？原本贷日五百万，什么？原本贷利五百万，什么？那不可能！白纸黑字写的清清楚楚，明天我要是看不着钱的话。要他哪根手指，你随便挑。求求你再宽限几天吧，我儿子还那么年轻，他不，求求你。现在眼前倒是有一个抹平账目的机会，就是要看你敢不敢了。严哥哥，对不起，这次我又搞砸了。没事，先吃饭吧。对不起，严哥哥，我什么都做不好。没事。那怎么行？
，要不你先上去冲个澡，我帮你准备换洗的衣服。也行，快去吧。你，爷爷，你，爷爷，苏焕熙，你想干什么？严哥哥，爷爷他，爷爷他好像不行了。苏焕熙，爷爷对你那么好，你为什么要这么做？他是严哥哥唯一的亲人了。你为什么要害死他？来人，苏焕熙，给我看住了！老实点，明明就是你！医生，爷爷怎么样了？病人家属在哪里？不是家属。沈世顺已经抢救过来了，不过受到撞击导致的缺氧性脑梗，可能会让病人永远都醒不过来。什么什么意思？爷爷成植物人了。苏焕熙，爷爷对你那么好，为什么要这么对他？他还以为你和你妈不一样。苏焕熙，对你太失望了。沈子玉和蒋月的家属在吗？在。很遗憾，病人抢救无效。于是六点二十四分宣告死亡。很遗憾，病人抢救无效。于是六点二十四分宣告死亡。医生，那吴京怎么样了？病人左心室被硬物刺穿，车祸现场，抢救无效，死亡。活该！你说什么？又是吴京，我爸妈怎么会死？谢谢。你叫苏怀熙，嗯，乖孩子，你又没做错什么，快起来。谢谢，我没事。给他拿瓶水。是。哎。老爷，你说这沈老爷子是不是糊涂了？怎么能让这杀人犯的你？我妈不是杀人犯，我妈不是杀人犯。说的也有道理，反正再过不久你就要喊我一声妈了，是不是啊，老爷？呃，刚才啊，沈老爷子过来商量，让你嫁给沈威严的事儿。我不嫁。你要搞清楚自己的地位，老爷现在可不是在跟你商量。要搞清楚自己地位的人是你吧？我妈尸骨未寒，你就上赶着给她做妓。哼、嗯，小小年纪从哪儿学的话？你继母说的对，沈威严不嫁也得嫁。苏焕熙，我对你太失望了。沈威严。爷爷对我那么好，我怎么可能害他？当着高月的面把他杀死，对我有什么好处？你别狡辩了，要不是被我撞见，爷爷的死就变成了意外。严哥哥，你还记不记得，六年前我也差点被他害死？你还有脸提当年的事？我怎么就不能提了？要不是今天没有监控，你早就应该被警察带走，在牢里悔过了。我怎么就不能提了？要不是今天没有监控，你早就应该被警察带走，在牢里悔过了。严哥哥，我们还是报警吧。好啊，我倒是要看看是谁把爷爷害死的。苏焕熙，你今天要是被抓进去，苏淼淼该怎么办？你的证人什么时候到？怎么，证人来了就能改变是你把爷爷推下去的事实吗？
，少爷、小姐、警察同志，你们找我。关于今天爷爷从楼上摔下来的事情，把你知道的一五一十，给警察解释清楚。啊、六妈，今天沈世顺从楼梯上掉下来的时候，你在他身边吗？我，是我失职了，老爷当时。和苏小姐在下棋，看着无聊，就让我出去歇着。结果刚到二楼，我就遇见高小姐了。她让我去取少爷的替换衣物。等我拿着衣服回来的时候，爷爷，苏可心，你想干什么？还没等我反应过来，老爷就被他推下楼了。你最后攀援，林哥哥。他一定是被苏怀熙收买，才来诬陷我的。你以上所说是否全部属实？苏怀熙，我到底做错了什么，值得你收买爷爷身边的亲戚来污蔑我？高远，我没工夫给你撕咬。现在我清白了，我可以出去看爷爷了吧？等等，我想起来了，严哥哥，你还记不记得出事那天，衣服是拿在我手里的，所以。一定是他在说谎，一定是他在说谎。苏小姐，我就说这样行不通的，这样我把钱都还给你，你放过我好不好？你在说什么？让他继续说，说。是苏小姐把老爷推下去的。你胡说什么？苏小姐给了我五百万现金，她说让我找个借口把这件事推给高小姐，她说。幸好让少爷，让少爷把高小姐赶出沈家。这张卡，所有的钱我都存里面了，一分没动。高玉，你好手段啊！我好手段？苏怀熙，这个人是你自己找来的。如果不是被我发现，你们耗尽一切，现在进监狱的人就该是我了。苏怀熙，你还有什么要说的？我没有什么要说的。沈家除了爷爷，没有任何人值得我留恋。警察同志，我现在能回去吗？在笔录上签个字，你就可以走了。哎哎、快点啊！干的不错。你儿子已经在回家的路上，谢谢高小姐。那边那台车也送你了，这我就不要了。王妈，你就别跟我客气了，以后我嫁进沈家，还指望您多关照呢。拿着吧，您客气了，都是应该的。一张不忠于主人的嘴，怎么能留下？爷爷。医生说你能听见我说话是吗？王妈和月月说，是淮西把你推下楼的。沈家除了爷爷，没有任何人值得我留恋。爷爷，你快点醒吧，快点告诉我今天晚上发生了什么事，到底是谁把你害成这样？淮西，你还好吗？苗苗，他放心，我明天一早就把他接到医院，我会照顾好他的。那就好。我相信不是你干的。谢谢你，林峰。淮西，相信我，你一定会没事的。淼淼，林叔叔，你怎么在这儿？妈妈给你请个假，让叔叔带你出去玩。真的假的？这还能有假？去把脸洗干净，叔叔带你吃饭去。耶、yeah, ！第一探险小队准备出发。
在家，也能在幼儿园，一个小贱人能藏到哪儿去？一定会找到你的，沈总。沈总，护工马上到了，你先去休息一会儿吧。还是把王妈叫过来吧，别人我不放心。去啊，王妈。昨晚不是被您叫走了吗？你去查查，他从警察局出来以后去哪儿了？啊，是沈总。谢谢爸帮我救怀西，你忙了一晚上了，赶快休息吧。这就是你说的带我出来玩？对啊，今天是动画片探险日。你给我请假，就带我来看动画片。那要不然，我送你去幼儿园？不用了，不用了，林叔叔，你快去忙吧。淼淼啊，叔叔有事要出去一趟，你待在这里，别出门，好不好？嗯先走，查到了，王妈昨晚在回家的路上出了车祸，抢救无效死亡。车祸？王妈昨晚在回家的路上出了车祸，抢救无效死亡。车祸？是。去问一下王妈的家属，有什么需要帮忙的吗？是，沈总。又是车祸。苏怀西，就因为他没有给你做伪证。举报候审阶段要按时拍照打卡，你可别忘了。谢谢你，林峰。一通电话的事儿不用客气，快走吧，淼淼还等着我们吃饭呢。嗯。苏怀西，你怎么这么快就出来了？案件还在调查阶段，他凭什么不能出来？你知不知道你在护着一个杀人犯？没有盖棺定论的事情。我不相信是他做的。你们还不知道，昨天晚上给他做伪证的那个王妈，已经死了。你说什么？他和当年的死法一模一样，你还说不是你干的？他出车祸了！他出车祸了！你还在装？这是公安局门口，你干什么？沈文言。我发现你是真的没脑子。你说什么？从昨晚事发到现在，我先是被你的人围住，然后又被你亲手送到这里。我既不能通风报信，也不能冲出去杀人，怎么可能是我？你可以提前在他车上做手脚。首先，你并不能确定他的车祸是意外还是人为，对吗？其次，就算是人为。他的证词已经签字画押，我没必要再给自己惹麻烦。究竟是谁害怕他还能张嘴说话？你自己好好想想吧。其实，我知道王妈已经死了。早上给你办虚报候审的时候。我爸查了一下案卷，发现证人已经死了。结果呢？是因为刹车失灵死的。刹车失灵？你就是吴静的家属。这是吴静车上所有的物品和调查报告。我是想着，没有证据就把两件事情联系在一起不太妥当，但万一不是巧合呢？谢谢你，林峰。走吧，带着苗苗一起去吃饭。嗯。杨哥哥，你怎么回来了？
我刚想去医院给你送饭呢。护工来了，我就先回来了。先吃点东西吧，从昨天忙到现在累坏了吧？苏怀熙已经出来了。出来了？嗯，不会吧？取保候审，嫌疑还不能解除。那就好，我还以为又让他给跑了呢。严哥哥，先吃东西吧。月月，要不我带你去复查一下吧？我没事，严哥哥，我自己的身体我自己清楚。严哥哥，我们结婚吧？不结婚也没关系，反正我们现在已经有念安了，就算我不能，都没关系的。主要是爷爷刚生病住院，我现在真的没心思想结婚的事情。但是你放心，我一定会考虑的。我还有点事情，我得先回公司了。你先好好养病。好你个沈世顺！活着给我甩脸子，不让我进沈家，死也不死透，还来给我添乱。不行，离沈太太就差最后一步了，我得做点什么。差点把他忘了。许久未见，咱们这高大小姐怎么突然想起我来了？说话就说话，刚才干嘛动手动脚？几年没见，脾气见长了。我要的东西呢？啊，什么东西啊？我不知道。你给我。哎，别生气，我刚逗你玩的，就是。帮你准备的这个催情药在这儿，你不先验验货？什么意思？你来都来了，不让我尝两口？话说，这药是给你那大总裁用的吗？他平时都不碰你一下。哎，要我说啊，你还不如来跟着我。要我说啊，你还不如来跟着我。哎，龙哥，那个沈文言确实不如你对我好、嗯。要不是现在娱乐圈需要这种有钱有名的人衬着，我早就回来找你了。有钱有名，看不上老子就直说。龙哥，我可没那么说，只要你愿意帮我一个忙，我给你做情人，好不好？什么忙？说吧。我想让你帮我杀一个植物人。植物人，管他什么植物人、动物人，只要我的宝贝说一句话，我什么都给你做。所以现在没啥事儿了，可以开始进入正题了我之前怎么没见过你？我是新来实习的，王护士长他们在忙，才叫我过来的。安医生，那我就去下一个病房了。爷爷
。呼叫二孙仇病人，生命体征急剧下降，需要急救。重复，二孙仇病人生命体征急降，需要急救。傅怀熙，你在干什么？沈文言，你都对杰杰做了什么？你非要他死不可吗？现在不是你闹小孩子脾气的时候。杰杰，病人什么情况？我怀疑病人被通过静脉注射了少量氰化物。好，交给我吧。你不打算解释一下吗？我说了又不信，跟你解释什么？真不是你干的。沈文言，你动你脑子好好想想，究竟是谁非要爷爷死不可？刚才在我之前见了一个护士，很可疑。如果你相信的话，可以去查一查他。病人没事了，我们回去吧。啊、严哥哥，爸爸，快看我搭的超级战车！严哥哥，我听说医院那边出事了，是吗？爷爷出了点事儿，但还好有惊无险。爷爷没事儿，那换药的人你们找到了吗？还没呢。时间不早了，早点休息吧。我去睡觉。宝贝，我错了，你就原谅我好不好？这点小事都办不好，让我怎么相信你啊？那我干脆把他叫过来，你把他揍一顿，给你出出气。你有没有脑子啊？要是让他知道是我要杀人，我还怎么当沈太太？阴沟里的虫子上不了台面。是我考虑不周了。我们未来沈太太怎么能干这种事儿呢？是我考虑不周了。我们未来沈太太怎么能干这种事儿？真的要走？放开！臭婊子，别给脸不要脸！龙哥，我就是开个玩笑，你怎么当真了？龙哥，我不是被你的笨蛋手下给气晕了吗？不是我故意给你甩脸子的。我看你倒是上赶着舔着那个姓沈的。那是他现在有钱，等我当上了沈太太，分走他家一半财产，我才不看他臭脸呢。龙哥，还是你对我最好。等我当上了沈太太。加倍还给你，真的。喂、嗯，严哥哥，你放心吧，我下午就能回去，正好今天安放学。嗯，那你们快吃饭吧。真不愧是演技派呀，要是对我演起戏来，我还真是一点都发现不了。你说什么呢，龙哥？我才不会对你演戏呢。这个二百五，下手这么重，这都遮不住。哎，爸爸，你今天回来的好早啊！你们吃饭了吗？还没呢。今天怎么回来这么早啊，严哥哥？正好你帮我收拾点东西呗，我一会儿去看看爷爷。辛苦了，那我现在就去。爸爸，你有没有发现他脖子上一直戴着围巾呢？观察的还挺仔细。东西应该都装全了，如果还差什么，我再让人给你送过去。好。哎，严哥哥，你是不是不爱我了？从你回家，我就一直戴着限量款围巾。念安都提醒你了，你还不评价一下？念安，不可以乱动
，沈念安。沈念安，啊啊啊啊啊啊！长本事了，沈念安！这么有本事，还捂什么耳朵？你刚刚只有围巾的时候。怎么会没想到有现在啊！差点忘了，不能留下痕迹。小贱种，就留在这一个晚上吧。谁让你下手抓的？脏不脏？老天，你也吃？吃什么吃？念安，跟妈妈过来一下。啊啊啊啊啊啊去救他！做噩梦了，那都是梦，那都是梦，快睡吧。妮儿没事的，不用太担心了啊。你醒了，你终于醒了，快去给沈老爷打电话，别让他担心了。哎，好嘞。我这是怎么了？你第二胎难产大出血，知不知道？你已经睡几天了？今天都是第五天了。孩子呢？第一个是个女孩，因为早产，现在在育儿箱里，一切都好。另一个呢？第二个，因为难产大出血，第二个就就夭折了。<笑>那我可不可以看看他的尸骨？医院里面是有规定的，尸体必须在三天内火化。<笑>我们尽力了。节哀吧！老妈，你怎么老走神啊？啊，是啊，看来今天不能去做手术了。老妈，你是不是也做噩梦了？嗯。妈妈不怕有淼淼在呢。是
妈妈，那我今天能陪着你去上班，不去幼儿园吗？不行。再见。妈妈再见。他一个人坐在那儿，他在干嘛呢？我过去找他玩。嗯、我还以为你后面长眼睛呢，你怎么了？这是我用零花钱买的棒棒糖，分你一个。我昨晚梦见你了。啊，梦见什么？梦见你被一个大坏蛋欺负的一直哭，谁也听不见。我想去救你，可我怎么也进不去。啊！娘，你怎么了？娘，你怎么了？老师，救命啊！啊！婶娘，婶娘，老师，我妈妈是医生，她刚送我来上学，应该还没走多远。喂，是淼淼的妈妈吗？我们这里有个小朋友晕倒了，麻烦你过来一下。啊、妈妈，你在做什么？妮安发烧了，他是因为发烧才晕倒的吗？是原因之一。妮安怎么没有吃早饭？淼淼，吴老师，你们先出去一下，我再给妮安检查检查。妮安会没事的，对吗？嗯。嗯。怎么会这样？这些难道都是高月干的吗？哇，好帅！帅叔叔，我妈妈正在给聂安看病，她已经没事了。那你怎么还这么小声说话？因为我妈妈说聂安需要好好休息，我领你去见我妈妈。你在这干什么？我不是跟你说了吗？妈妈是来给念安看病的。是看病还是害人？你怎么能这么说我妈妈？这是你的孩子，淼淼。妈妈和叔叔出去聊会天，你帮我看着念安好不好？好。他就是我的孩子，他不是。按照淼淼的年龄算，他不可能不是我的孩子。你也太自以为是了吧？说不定我离婚就是为了生下跟别人的孩子。你说什么？沈总，你可真双标啊！凭什么就你可以婚内出轨，我就不行？我再问你最后一次，淼淼到底是不是我的孩子？他不是，他和你一点关系都没有。你敢不敢让我带着淼淼去做亲子鉴定？如果你想自取其辱的话，随便。你们都去聊了一些什么啊？再说，淼淼的头上有根黄头发。淼淼，跟妮安说再见。妮安，等你好了，我会回来找你玩的。嗯，最快的出国航班，我和淼淼两个人去哪儿都行。沈总说了，还有一个小时，还请苏小姐在此稍作休息。你还有什么想说的？你不配做淼淼的夫妻。淼淼这些年的花费。我乘十倍还给你，淼淼，我自己会养，不需要你赔偿。但他是沈家的孩子，他。
他必须跟我回沈家。沈温言，我再告诉你一遍，你不配做淼淼的父亲，你不配做淼淼的父亲。我不配，那谁配？林峰啊，他至少比你关心淼淼。是因为你从来没给过我关心他的机会，我没给过你机会。六年前，我被你们害得身败名裂，险些流产。要不是爷爷，淼淼根本就不会出现在这个世界上。我为什么要给一个会伤害我孩子的人机会？那你呢？要不是我的人拦着，你已经带着淼淼去了一个全新的环境，又要去认识陌生的人。你这么做，考虑过淼淼吗？还不是因为你。别吵了，淼淼。从今天开始，我做你爸爸，好不好？那你愿不愿意跟爸爸回家？妈妈也一起去吗？不管你是沈叔叔还是爸爸，只要妈妈不去，我就不去。可是淼淼，你已经有念安了，可是妈妈只有我。妈妈，我们还要去坐飞机吗？明妹喜欢这里吗？喜欢。对不起啊，刚刚妈妈没有问你的意见，我就做了决定。既然苗苗喜欢，那我们就留在这里。真的？真的。耶、yeah, ，我又可以跟你阿一起玩了。留在这里，让你凭着女儿和我讲沈太。什么？你怎么来了？严哥哥，我听说淼淼是你和苏姐姐的孩子，所以就……如果真把淼淼带回家，你会不会介意？当然不会啊！你的孩子就是我的孩子，就算淼淼不接受我，我也愿意为了淼淼努力做一个好妈妈。谢谢你，月月。苏婉希。有人骂你，而且很大声。那他还是小声点好了。我可不想一直打喷嚏。啊！淼、啊、淼，你想有爸爸吗？之前想。那现在呢？现在觉得我们俩刚刚好。如果你觉得沈爸爸还可以，我们可以每周一家三口都出来吃好吃的。不要。为什么？之前他不还是帅叔叔吗？但是他今天对你很不好，所以从今天开始他就是坏爸爸。<笑>你笑什么？我们家淼淼啊，看男人的眼光可比我好多了。嗯，干杯！干杯嗯，安女士，你可算是来了。事情是这样的。淼淼呢，在课间把一个小朋友的牙给打掉了。我找你来就是想商量一下该怎么办。真的？那你去跟那个小朋友道歉好不好？淼淼为什么要打人家呀、啊？因为他是个有爹生没娘养的东西。嘟嘟妈，这位是我们幼儿园的。我不管他是谁，打了我儿子，就得给我儿子道歉，并且。还得赔偿我们二十万的精神损失费。我们家淼淼不会无缘无故打人的，我总要知道事情的经过再给你们赔偿。我儿子的门牙都被打掉了，淼淼，告诉妈妈，你为什么要打他？他说溺爱是没有妈妈的垃圾，还要把溺爱扔进垃圾桶里。当然了，不是你和小姨说，沈家他妈根本说不。小祖宗不是和你说了不能往外说吗？原来有爹生没娘养的东西是你们呢？你放屁！我跟你们说，今天你女儿不跪下跟我儿子道歉，你们谁都别想出这个门。淼淼打人是他不对，我们也可以跟你们道歉，但你们要先跟沈家安道歉。哼，我们跟沈家安道歉，我儿子可是京都秦家的国母。给他道歉，你
你们受得起吗？你们，快跪下道歉。要道歉也是你先道歉。聪明们没有爸爸，他跟人家一样，都是从垃圾桶里长出来的。<笑>原来也是个没人要的野种。我们家苗苗有没有爸爸，都比你们有教养。给你脸不要脸是吧你？你我的孩子，我自己教育就可以。哎，你你的孩子。苏苗苗，怎么可能呢？谁是我的孩子？我应该比你更清楚。可他都不姓沈呢、啊。你有意见？呃，没，没有，误会，误会。那个，呃、孩子牙齿掉牙齿正常，正常。要不是你们家苗苗啊，我们家多多还得多去一趟医院呢。要是没什么事儿，我就先走了啊。等会儿。我听说刚刚你要把念安丢进垃圾桶，是吗？哎呀，沈总，您您大人不计小人过，就饶过我这一回吧。孩子的事，平时不归我管，该怎么处置？夫人，还是你来定吧。他们这么坏，你罚他们跑几圈就完了。怎么啦？觉得不过瘾啊！他们家都不管的孩子，我为什么要管啊？我把我的苗苗管好就可以啦。哼，那你和坏叔叔是怎么回事？啊、嗯，逢场作戏，知不知道？那就好，坏叔叔最会骗人了，你可别被他拐跑了。我怎么觉得坏叔叔挺傻？你忘了上一次他对你大吼大叫了，今天又这样对你，好像他多喜欢你一样。所以呢，他这就叫打一个巴掌给一颗枣。安女士，你必须离这种渣男远一点。知道了，明月同学。哼。哟，又是哪个贱人把我家宝贝惹得不高兴了？宝贝生气了。你知不知道，沈文言当着所有人的面。管苏怀新那个贱人叫夫人，是夫人。这还不简单？我现在就找人帮你把那婊子给办了。等等，我有更好的办法。等等，我有更好的办法。哼。哦，这个办法我喜欢。小美人啊，你终于醒了，这小脾气还挺倔。你要多少钱？我可以给你。春宵一刻值千金。哎，宝贝，你拿你和那些臭钱相提并论，这种没意思。哎，啊，大哥，手绑着怎么做事啊？这一招，哥早就玩过了。你他妈谁呀、啊？你他妈谁呀、啊？沈文言，你怎么来了？这些够了吧？什么意思？还装？月月跟我说你在这陪酒的时候，我还不信。淼淼那么坚定的选择你，你在做这些的时候有没有想过淼淼？我是被人迷晕带到这儿的，不过谢谢你救了我。要是再有下次，我一定会把淼淼带回沈家。高月，你他妈耍老子！怎么了，龙哥？不是你说让我把那女的上了，然后再拍几张照片就行了吗？怎么那姓沈的还来了？啊？他没伤到你吧？呸！别在这跟我假惺惺的，明明是你自己叫他过来的。怎么会呢，龙哥？这里面肯定有误会
，我干嘛要把沈文言叫过去？作奸作双，这不比照片有说服力多了？捉奸捉双，这不比照片有说服力多了？<笑>你怎么突然变聪明了？你还笑？信不信老子他妈把你做了？我当然信你了，龙哥。不过我提醒你，你做的所有事情我都有证据。如果你这么做，你也完。没别的意思，就是让你别太生气了。好了好了。一会儿见。哎呀，这种人你少招惹他。放心吧，妈，他玩不过我。不过现在看来，沈文言还不打算把那小贱人接回沈家。不接，我都已经烧起来了，添点柴会更好。走了。哎，那个雪龙，你少跟他在一起。哎，还有，哎，养不熟的小丫头。后面的事还是我自己处理吧。喂，之前让你帮我查的两起刹车失灵的案子，进展怎么样了？对方的反侦查意识很强，我们的线索总是被中断。没关系，这样，你把两个案件做成视频放到网上，剩下的交给我。好，谢谢。哎，下一位。你有六号，苏华西，前几天送你的礼物你喜欢吗？我说不喜欢你就不送了吗？就是不喜欢才要送啊，就是不喜欢才要送啊。这里是诊室，你若不看病就出去。苏华西。你别以为严哥哥叫你一声夫人，你就能嫁进沈家。我和严哥哥结婚，已经是板上钉钉的事儿。说完了吗？请你出去。我早就跟你说过，得罪我没什么好下场。你再不出去，我就叫保安了。我本来还想告诉你，苗苗有危险。既然你不，我警告你。不许动苗苗！如果我偏不呢？我总觉得苗苗跟着你不太合适。要不，你敢打我？你不打算看看你的宝贝女儿怎么样吗？喂。女士，苗苗刚才被你的助理接走了，我和您说一声。助理，我知道了。苗苗在哪儿？沈文言的眼线应该已经跟他汇报了这个情况，比起他还要费心去找，你就快多了。比起他还要费心去找，你就快多了。你怎么会这么好心，把地址告诉我？我只是害怕，如果你晚到了，就只能看到淼淼的尸体了。别着急，这只是最坏的情况。那如果是你先到，再脱光了，爬到男人的床上了，我保证淼淼会毫发无伤。怎么？你是想看淼淼活着被送进沈家，还是希望他死呢？这一次可是你自己送上门的，还愣着干什么？拖吧。怎么，需要我帮你吗？你们老大呢？他把我女儿怎么了？听到了没？沈文言在进这道门之前，你要是还没给我拖干净，后果你懂的。哎呀
，这就乖了吗？你把苗宝藏哪儿了？你把苗宝藏哪儿了？你谁呀？是苏怀熙让我把苗苗带过来的。谁？苏怀熙，苗苗他妈！愣着干嘛？坐，哥们儿。苗苗呢？让他们带出去吃饭了。把他带回来，我要带他走。你他妈谁呀、啊？你在找我做事？谁他妈是大哥？把苗苗接回来。领导发话了，我这就去把孩子带回来。所以今天，你也是被迷晕了，带到这儿的是吗？那你怎么能把苗苗带到这种地方？我说过，如果再有一次，我一定会把苗苗带回沈家。好，你今天做的这些，就是为了把苗苗扔给我，是吗？你会对苗苗好的，对吗？严哥哥，苗苗怎么样？孩子没事吧？我的苗苗很好，辛苦你了，特地跑来看戏。我的苗苗很好，辛苦你了，特地跑来看戏。苏怀熙，苗苗才只有五岁，你竟然把她带到这种地方来！高月。如果我的苗苗在你们沈家过得不好，我苏怀熙拼了命都会弄死你！你在说什么？有我和严哥哥在，苗苗无论如何都比跟着你强。嗯，苗苗，妈妈，这是我给你买的糖。<笑>从现在开始，她再也不是你妈妈。你放开我！你是坏叔叔，我要妈妈，我要妈妈，你放开我！让你害我生不了孩子，这就是报应。苏怀熙，你这次彻底输了。苗、啊、苗、啊，妈妈一定会救你出来。董医生，苏苏，你怎么伤得这么重？我给你叫救护车。不可以，不要杀我，不要杀我！你醒了，谢谢。这是怎么了？对不起，我是混蛋，我对不起你，请你原谅我，原谅我。你说什么呢？快起来！你先原谅我。我再起来，我，可我总要知道为什么吧。当年您第二胎的那个男孩没死，天天出门就要带着这么个破玩意，累死人了。再忍忍吧，等那个小贱人卸货了，你就不用再带。谁？进。白女士，高小姐，你找我？你就是苏怀熙的接生大夫？哎，你们要找我干什么？我干什么？有个事情，想找你帮点小忙。你们还是另找他人吧。等等
，你的儿子在参加露天夏令营吧？那多危险啊！要是一不小心摔下山，那可怎么办呢？哼，用他的孩子换你孩子的命，这笔买卖不亏吧？你的意思是，沈念安是我的孩子？是，对不起，苏小姐，你打我吧，你你打我，打我！苏小姐，你为什么要突然间跟我说这些？他们要杀我，只有你能救我呀！苏小姐，你怎么了？苏小姐，你怎么了？让我一个人待一会儿好不好？可，你先出去吧。啊！坏了。现在开始，他再也不是你妈妈。你放开我，你是怪叔叔。我绝不会再让苗苗经历这一切，绝不。三百万一天我也不去，以后别再跟我提这事儿。三百万一天也不少了，要我看啊？你怎么跟他们一样没眼光啊？你知不知道那部冬恋票房已经多少了？多少？五千万？错，是五个亿。对了，你那天在电话里说不方便说的事儿到底是什么？对了，你那天在电话里说不方便说的事儿到底是什么？算了，要不下回再说吧。你又欠赌了？胡说什么呀？我多少年没赌了？到底发生什么事了？就是那个大夫不见了。不见了？你不是跟我说沈老爷子安排苏怀熙出国养胎的吗？哎呀，我就怕事情败露。我想把那个医生给处理掉，没想到昨天晚上他不见了，不见了，他会不会跑到沈家去啊？不可能，沈家的人除了沈世顺，没人认识他。沈文言生性多疑，也不会相信任何人。他要是出去捕风捉影的一说，沈文言只要一座青子坚定，不行不行，我绝对不会允许这样的事情发生。那我们怎么办啊？杀了沈念安。什么？可是，如果没有了孩子，我们的筹码就……只有沈念安不在了，才能死无对证。沈文言，我有事找你。不好意思，沈总，我没拦住。没事儿，淼淼的事儿免谈。沈念安。我怀疑他有危险，我希望你派人二十四小时保护他。我看他最大的危险就是你吧。随你怎么说，但保护好他总是没错的吧？原因呢？让老秦他们调一队人过去跟着念安，跟远一点，别打扰念安的正常生活。你现在可以说了吗？念安是我的孩子，我可没时间跟你开玩笑。念安是淼淼的双胞胎弟弟，当年我怀孕的时候，高月刚刚手术完，身体很虚弱，就算可以怀孕，也保不住胎，更别说生下一个健康的孩子了。当年那场手术后，高月发疯似的报复，就是因为手术之后她不能生育，她怀疑是我在手术中动了手脚。那你当年为什么不告诉我？就算我现在说了，你也会怀疑是我故意的吧？就算我现在说了，你也会怀疑我是故意的吧？亲子鉴定总不会有错吧？宁安现在有什么危险？有人在追杀当年接产医生
，他走投无路才找到我。我怀疑杀他的人，要是不能得手，一定还会做些什么。所以你的意思是，高月当年为了报复你，抱走了你的孩子？我知道你不会相信的，那就等着吧，对方一定会有所动作。你能不能快点儿？念安上学都要迟到了。不好意思，高小姐，这车发动机出了点问题。家里其他车呢？都送去保养了。不早说。走，妈妈带你打车去。啊啊啊啊、这位小姐，你要去哪儿啊？这位小姐，你要去哪儿啊？国际育才幼儿园，您知道吧？知道。怪不得你是他们大哥呢，这事儿还是得你出手才能搞定。才知道。我当然早就知道了，龙哥才是京都最有权势的人。这个算是奖励，等事成之后再好好奖励你。严哥哥，都是我不好，都怪我，都怪我把念安都丢了。断了。这事跟你也没关系，不怪你。严哥哥，你说念安会不会已经？你说怎么偏偏今天幼儿园的监控坏了？幼儿园又不是我家，不可能，不可能是他。你想到了什么？没有，严哥哥，就当我是在胡说吧。宝贝。你今天晚上要不就别走了吧？想什么呢你？当然不想。但是你让我帮你做的那两件事，我不是都办到了吗？你就不能奖励奖励我？就是因为你帮我把事情处理的这么好，我才更不能在这个节骨眼上让沈文言发现。又是这个沈文言，干脆我替你把他杀了。反正你靠着沈念安也可以继承他家遗产。那怎么行？他一死，沈氏集团还不一定归谁呢。是我想简单了。哎呀，龙哥，你又生气了是不是？我真不是那个意思，我的意思是，我不喜欢那些弯弯绕绕，还是和你在一起更自在。真的？当然了。<笑>龙哥，你能不能先告诉我，你把沈念安藏哪儿了？你不相信我？我怎么会不相信你呢？只是夜长梦多，我怕。你放心吧，你就全当不知道。这种手上染血的事儿，我来做就可以了。龙哥，你实在是太好了。等着去坐牢吧，蠢男人。许龙那边已经搞定了，下一步你打算怎么办？许龙那边已经搞定了，下一步你打算怎么办？你吸收一下色相好不好？啊？你看我干嘛？我想确定一下，这一切是不是真的？我们去我那屋玩吧。这屋不好好的吗？为啥要去那屋啊？哎，又上当了。严哥哥，都一个多星期了，也没有人打电话问我们要赎金。念安到现在一点消息都没有，你说他会不会已经？念安，我已经找到了。找到了。
，念安，我已经找到了。找到了？你怎么不早和我说？走，我们去接念安回家。哎，警察找到念安的时候，念安已经不在了。不在了？不可能！你在骗我，你在骗我，对不对？我怕告诉你，你身体承受不了，所以我就……算什么？我已经把念安火化了。下葬，念安，妈妈都陪他见你最后一面，念安。月月，月月，来人，快叫救护车！严哥哥，你醒了，要不要吃点什么？严哥哥，念安做出事到现在，这个做母亲的。都没能看他最后一眼，我想。等你身体好了，我就带你去看他。真的吗？谢谢你，严哥哥。苏婉欣，你儿子已经死透了。你有什么资格来这里？我只是想来看看内安。你闭嘴！你不配叫他的名字。我只是好心，好心，苏慧心，如果我没有记错，幼儿园是你控股的吧？念安失踪那天，幼儿园监控全都坏了，敢说和你没关系？高月，你在胡说什么？我怎么忍心去杀一个孩子？你不忍心，爷爷也对你那么好，你不应该狠心害死他。你敢说念安的死和你没有关系？你在胡说什么？我可是念安的妈妈，我怎么忍心害她？可是你明明，你不配当念安的妈妈。我不配，苏怀熙，那你呢？原本有你这样的妈，那才是不幸。哎，你走吧，我不想再看到你。严哥哥，对不起。好端端的，道什么歉啊？我在想，念安的事会不会和苏怀熙有关？目前还没有证据证明这件事儿。还有一个事儿。什么？我想要你和他结婚。和谁结婚啊？高月啊，不然你还想和谁结婚啊？我不会和他结婚的。猪脑袋，月月，你愿不愿意和我结婚？你说什么？月月，你愿意和我结婚吗？我们一起把苗苗养大。严<笑>哥哥，你知不知道我等这句话等了有多久？<笑>我愿意，我当然愿意。喂，安总，您之前要我发的那条视频起作用了，有人主动找到我们，说有线索可以提供，您看该怎么处理？明天下午两点半，让他到我办公室。你好，请问你哪里不舒服？是你在查当年那两起车祸？没错，你手上有什么线索？你要多少钱？不要钱，但我要先确认一下你的身份，以免惹祸上身。这个你应该认识吧？这是林若芝的。当年就是他来找的我。这是四百万现金，加上上次给你的戒指，一共是五百万。你准备什么时候动手？时间你来定。这里是五百万，只许成功，不许失败。放心，我做事儿还从来没失过手。
。所以当年林若之为了嫁进苏家，就把……我只拿钱办事，其他的一概不知。你能不能帮我出庭作证？<笑>小姑娘，我出庭，你想让警察抓我吗？那你就不怕我报警吗？你可以试一试。你手上有其他证据是吗？最近有人在因为这两起车祸一直又在追杀我，我把我知道的一切都告诉你，我的风险就减少了一半。问题是，你敢接受？还没到吗？到了，下车。就在这里，去挖吧。苏怀熙，钱已经有人替你付过了。啊！你永远都别想知道车祸的真相。带走。是。对不起，我来晚了。医生，你对他做了什么？你快看看他伤的怎么样。沈总，那个人见到你才肯说。沈总，那个人见到你才肯说。我知道了。今天晚上发生了什么事？他为什么会伤成这样？我会弄清楚的。你什么都不肯说，又不让我报警，是不是太为难我了？只要你能给我提供保护。我会把我知道的一切都告诉你。要是你提供的信息对我没用，我凭什么不能？你可比苏怀熙难骗多了。他为什么满世界找你？他来找我，是为了查十多年前那场意外。如果我没记错的话，你就是受害者的家属。当年这场车祸。无论警察怎么查起，都会被定做是一场意外。而我还听说，你找了私家侦探，结果也是一样的。你怎么会知道这些？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！因为这场意外是我干的。<笑>你说什么？当年有人让我在武警的车上动了手脚，而你的爸妈是个意外收获。嗯嗯、杀了我，杀了我，你就永远都别想知道真相。把他带走。是。<笑>去了。杀了我呀！杀了我！杀了我！所以这么多年，我对苏怀熙母女的恨，可能都是误会。哎呀，我早就和你说过了，不要和我抢。
。现在好了，你儿子死了，女儿也在我手里。虽然我找的那个杀手没能把你杀死，但是好在你现在只能像一条臭虫一样烂在床上。你放心，我一定会把苗苗好好养大，我们一家三口共享天伦。出来吧。苗苗没事吧？没事儿，我派人跟着呢，你放心吧。那个杀手呢？有没有？哎呀，你说你病刚好，就不能让脑子休息一下？你们两个都快结婚了，还有很多证据都没整理好呢。淮西，其实这些天我想了很多，关于你妈妈当年。阿医生，沈老爷子。沈老爷子，他醒了。爷爷，他醒了。哎哎，都躺了这么多天了，你以为说走就能走啊？还愣着干嘛？带路啊？嗯，好。爷爷，你醒了。你这头是怎么回事啊？小伤，没事儿。放我下去！我不放。放我下去！这还是小伤啊！和您的事儿来比，当然是小伤了。有你这小神医给我看病啊，我这也是小伤啊。<笑>那是我们爷爷你身体好，还能在乎九十九？我说呢，我就喜欢跟我这孙媳妇说话，她一说话我就开心。你怎么和他一块来的？你们是不是和好了？才没有呢，他还觉得是我把你推下去的。什么？你个傻小子，你给我过来！我要不是没劲儿，我真想狠狠的打你一拳。<笑>那个高月呀、啊，不是什么好东西。我早就说过，你离他远一点。哎呀，你就是不听啊！你看，他这推我一把，害得我差点都见不到你了。爷爷，你放心，我一定将他绳之以法。就是要再委屈爷爷你几天了。你又有什么坏主意了？<笑>我女儿真的要嫁进沈家了！<笑>哎呀妈，这是好事儿，你哭什么呀？哎，你快打我一下，我觉得好不真实哦。<笑>这么大的钻戒还不真实啊？<笑>哎，这么多年，我们终于成功了。以后你就是沈太太，我就是沈文言的丈母娘。然后我们母女俩走到哪儿，人家都得高看我们一眼。对，从今往后，我要让那些瞧不起我们的人都跪着给我们道歉。嗯，我女儿争气。<笑>最近的好事真是接二连三。文言刚才还跟我说，他已经跟金花奖那边打好招呼了，今年的影后一定是我的。哎呦，明儿才结婚，今天就温言温言的叫上了。哎呀妈，都要结婚了，我总不能还喊他哥哥吧？<笑>只要沈氏顺意死，我的女儿就能毫无后顾之忧的当上沈太太了。完了，关机。
月姐，对不起，干什么事的？滚！干什么去的？滚！化好妆了，袁哥哥，你看见妈妈了吗？刚在楼下的时候碰见了。怎么了？你找他有事啊？哎，没事儿，就是给他打电话，他手机一直关机，我害怕他。哎，大喜的日子，说什么呢？是我给你准备了一个惊喜。我怕他偷偷告诉你，所以就没让他接你电话。月月，你今天真的好美。<笑>好啦，既然没什么事的话，你就先出去吧。我要换衣服了，一会儿给你个惊喜。好。杀我儿子还想去沈家，简直妄想！文言，文言，你看，你安他没死，我们的儿子还活着，这样太好了，我们终于能儿女双全了。苏怀熙，你不是应该在？你醒了？啊啊，醒了，醒了也好。这样你就能来参加我和温言的婚礼了。念安，来妈妈这里来。沈念安，我才是你妈妈。沈念安，我才是你妈妈。你也配？念安身上的伤都是你打的吧？你你们别听小孩子胡说八道。我是念安的妈妈，我怎么忍心打她呢？一定是苏怀熙，是苏怀熙让她这么说的。你如果真是他妈妈，怎么会舍得杀了他？文言，我真的没有。哦，对了，你还记不记得苏怀熙他有一个情夫，一定是他们一起。高小姐说的是我吗？我就知道你会把这些脏水都泼到我身上。这个算是奖励，等事成之后再好好奖励你。想耍我，没门儿！别让你的人跟着我，我没打算伤害你的儿子。你想要什么？我手上有你感兴趣的东西，抽空聊聊吧。我就知道。你会把这些脏水都泼到我身上？谁泼谁的脏水还不一定呢。你是苏怀熙的情夫，你们两个串通起来陷害我，不是易如反掌吗？高月，你个贱人，想打我？有本事你打，被我说中了你就跳墙了是吧？有本事你就来打我，打呀！哼。无言，你不记得你把他们两个捉奸在床的事了吗？这对狗男女的话你不能信。当我看到你因为念安离世哭得那么伤心的时候，我真的想象不到，真正想让念安死的人就是你，不是我，严哥哥。他们，他们一定是被苏怀熙收买了。是啊，所有人都被苏怀熙收买。那他呢？他也是被苏怀熙收买的吗？跪下！妈，这是怎么了？昨天晚上他想杀爷爷的时候，被我的人当场抓了个现行。你还有什么好说的？念安，你先去找淼淼和他爷爷玩好不好？嗯
沈世顺他醒了。对啊，连爷爷也被苏怀熙收买，说是你要害他。爷爷醒后，我们瞒住消息，就是为了引你们上钩。可是我怎么都没有想到，你居然会亲自动手。这个戒指记得吧？当年这个是林若之送你的，是吧？林若之的东西跟我有什么关系？我就知道你不会承认。你没死，他就是当年让你杀我妈的人，对吗？虽然比印象中瘦了点，但就是他。不是我。走。你的计划几乎天衣无缝，海哥杀人只记姓名不记样吗？一个戒指足以栽赃嫁祸给林若之，但你忘了一点，四千万，你怎么不去抢啊？怎么不想给？那正好沈文言在这儿，<笑>要不我去和他说说，当年你是怎么害死他父母的？放屁！那明明只是个意外，三千万不能再多了。你打发叫花子呢，白玲玲，你可别忘了，当初要不是你趁机让高月爬上沈薇言的床，他能有今天？哼，早知道你那么贪得无厌，打死我也不会帮你杀。果真是你这个小贱人在偷听。如果我没有猜错的话，当年你欠赌无数，着急上位的林若之主动找到你，说他可以帮你还清债务，唯一的要求就是。让你帮他杀了我妈，这个戒指就是定金。哼，这一切都是你口出无凭。刚才那个人，你只要给他钱，他什么都干的。就算告上法庭，你也不能把我怎么样。<笑>都说青出于蓝而胜于蓝，这句话没错。我是真觉得您比您的蠢女儿聪明的不止一点点。高月，我现在终于看清了你的真面目。沈文言，那你知不知道我为什么会变成这样？还不是因为我爱你。嗯、高月，你这根本就不叫爱，你破坏别人的家庭，还以爱的名义滥伤无辜，你根本就不配提案。你个手下败将，你凭什么教育我？这一巴掌是替宁安还的，他身上大大小小的伤，我会让你用一辈子去还的。哼，我这一辈子早已经让你毁了，你还想怎么样？我从来没有想过要毁你，或者说，我从来没有想过要和你有一点交集。你装什么装？如果你真的什么都不在乎，为什么还要回国？为什么还要回来拆散我的家庭？就算没有他。我也不会跟你结婚的。你说什么？如果没有怀西，我就不会发现我和你之间只有恩情。严哥哥，怎么了？没事儿，刚才跑太极摔了一跤，先跟我走吧。哎，什么事儿这么着急？叔叔阿姨出车祸了，你快去看看吧。这些年我一直很感谢你，让我有机会再见他们最后一面。可我渐渐发现，我心里真正在意的人只有怀西。沈文言，那在你心里我算什么？我跟了你十三年，一个人能有几个十三年？所以其实这么多年，大大小小你的要求，我都能满足你，除了除了让我嫁进沈家，是吗？其实仔细想想，你的表演一直漏洞百出，只是我自己不愿意相信罢了。你可真蠢，高月
沈文言，我连死都不能自己做主吗？带走。<笑>我是下一个英雄，你们不能这么对我。老妈，你怎么和渣男牵手？他是爸爸，不是渣男。他是爸爸，也是渣男。他不是，他就是。好了好了，过来过来。哎呀，这场地也有点太寒酸了吧？我沈家娶媳妇啊，就是要用好的场地，就是不知道有人愿意不愿意花这个钱呢。呵呵既然一不小心被你小子听到了。你觉得是不是要把场地摆得更好一点呢？喵喵，你那天是怎么跟妈妈说来着？沈爸爸总是打一个巴掌给一颗枣、哦，是个超级大渣男。老妈，你以后要离这种渣男远一点。<笑>你笑什么？我们家喵喵说的多有道理啊！他呀，一看就是你教出来的孩子。喵喵娘。妈妈带你们两个去吃大餐去，走。哎呀，比起林医生啊，对你我还是没有点信心呐、啊，还愣着干什么？快追去呀！嗯，哎。